Salut c'est MJK, aujourd'hui dans ce tutoriel on va poursuivre euh, notre découverte de Logic Donc on va dès à présent démarrer Logic Pro, moi je l'avais démarré au préalable Histoire de gagner un petit peu de temps Donc vous cliquez sur fichier, nouveau Vous avez un petit onglet qui s'ouvre Produire et projet vide euh, je, répète, je, je rappelle que je clique sur produire parce que ça me permet d'ouvrir un maximum d'options de, de Logic par rapport... Euh, à ce que je veux faire avec, à savoir produire de la musique électronique, ce genre de choses. Donc vous avez le petit onglet de, des, pistes, des, des créations de pistes qui s'ouvrent. On va créer une piste audio, donc je vous avais un peu expliqué dans mon précédent tuto le fonctionnement de ce, de ce menu. Donc là je crée une piste audio. Et je vais dès à présent rentrer un fichier que je vais avoir besoin pour vous expliquer quelques petits trucs. Je vous rappelle que vous le glissez à côté, ça vous permet, ça permet logique de créer une nouvelle piste complètement conforme au format de votre échantillon que vous aurez droppé. Donc je vais le faire correspondre au tempo. Voilà. Et maintenant je vais boucler. Je rappelle que pour euh, boucler, donc c'est ce petit truc vert au-dessus là, qui vous permet donc de répéter le sample. Il suffit d'appuyer sur C, le raccourci C vous permettra de, de boucler, tout simplement. Voilà. Donc euh, avant de passer au, au descriptif du mixeur, je voulais juste revenir un peu sur l'inspecteur, donc le raccourci CI, je vous le rappelle, qui en fait euh, vous permet, euh, quand vous sélectionnez votre wave, d'accéder à quelques petites fonctions comme la fonction boucle qui va vous répéter le, le sample sur toute la longueur du projet. Vous avez la fonction retard qui permet de donner du retard. Voilà. Donc c'est une sorte de quantification de, du fichier web, un peu comme pour le, pour le MIDI quand vous jouez avec votre mélodie. Des fois vous n'êtes pas totalement au grid. Il vous suffit de sélectionner vos pistes et de les, euh, de les quantifier. Mais on y viendra quand on... Dans un précédent... Dans un, Prochain tuto, je vous parlerai plus des synthétiseurs, du MIDI, de l'édition MIDI. Donc là, on se retrouve de nouveau dans l'inspecteur, où donc, il y a le, la fonction boucle, la fonction retard, et la fonction gain, qui est une fonction très 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 utile. Je m'explique. Quand vous rentrez un sample, et souvent il est masterisé, puisque vous, vous samplez souvent un morceau qui a été euh, acheté, donc qui est déjà sorti, qui est déjà produit, qui est déjà passé par un studio et qui est déjà masterisé. Ou euh, vous rentrez un, un son que vous avez acheté d'un pack ou que vous avez trouvé qui n'est pas masterisé, vous pouvez toujours avoir un problème de, de saturation du son. Le volume a été enregistré trop fort. C'est ici que vous pourrez baisser le, le volume de l'enregistrement et non donc euh, le volume de votre mix. Qui se trouve donc ici. Voilà, donc euh, là c'est à peu près tout pour la fonction gain. Maintenant, euh, je vous ai vous expliqué la fonction euh, de fondu, donc à savoir le fondu entrant et le fondu euh, sortant, donc fondu in et out. Donc euh, c'est tout simple, hein, vous montez le fondu entrant par exemple, et on peut tout de suite constater sur l'échantillon, le... sur voilà, il y a une, une espèce de petite euh, crête blanche qui s'est créée ici c'est un fondu de volume donc c'est le fondu entrant ici avec la courbe vous pouvez travailler la courbe de votre fondu pour avoir un fondu euh, avec un, une entrée différente plus ou moins rapide plus ou moins fast comme on dit et ici donc le fondu euh, de sortie donc le fondu out qui vous permet donc de, de, coupe, de faire un petit fondu de c'est pratique pour couper les petits les petits résidus qui traînent euh, en bout d'échantillon des fois et donc là pareil vous montez euh, donc là, le fondu et ensuite vous pouvez régler votre courbe bien sûr rien ne vous empêche de venir euh, le sélectionner euh, et prendre l'outil de fondu euh, donc dans le menu d'outils donc là je rappelle hein, que le menu secondaire c'est avec commande et que le menu principal c'est avec euh, l'outil principal pardon c'est donc quand vous cliquez comme ça vous déplacez et avec l'outil secondaire donc, qui est ici, donc outil principal, outil secondaire, c'est commande. Ça vous permet en fait d'avoir deux outils, c'est assez pratique. 
Et donc là, en prenant l'outil fondu, fondu, vous voyez qu'on peut complètement euh, manipuler son fondu. Euh, ça permet de faire le fondu plus rapidement. Plus rapidement. Voilà, donc euh, je vais dès à présent remettre mes valeurs à zéro. Donc je clique sur les valeurs en hein, maintenant la touche Alt. Ça vous permet de remettre toutes les valeurs à zéro, tout simplement. Donc euh, voilà, donc c'était les fonctions que je voulais vous décrire euh, dans l'inspecteur. Enfin, C'est les fonctions les plus utilisées et euh, les... les plus utiles. Et il y en a une autre que je vous montrera, euh, on approfondira plus profond, enfin on approfondira plus euh, la prochaine fois qu'on dans un prochain tutoriel, ce sera la, la fonction euh, ici qui s'appelle accélérer et ralentir. C'est une fonction qui permet de faire l'effet euh, stop tape. Donc un effet qu'utilise euh, beaucoup utilisé dans la house, dans la house les, euh, comme les euh, Suzy Chaos Mafia l'ont utilisé par exemple. Voilà, je vous invite à aller sur euh, internet, sur YouTube et de rechercher euh, tout simplement euh, la fonction stop tape. Voilà, désolé pour mon petit cafouillage. Euh, donc on va maintenant passer euh, au mixeur. Donc euh, avec I, vous supprimez, vous cachez l'inspecteur. Hein, je le rappelle, euh, quelques raccourcis. Avec A, vous accédez à l'automation. J'avais décrit euh, précédemment. X vous permet donc de sortir le mixeur. C va vous permettre de boucler donc, le sample. Ou le projet. Et B vous permet d'ouvrir le chutier audio, le, 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 les boucles donc, euh, présentes dans le GIC, la bibliothèque euh, d'instruments virtuels et le navigateur qui vous permet donc de naviguer euh, dans votre projet. A savoir que le chutier est bien pratique, vous permet de trouver vos, vos samples, vos échantillons à différents stades de découpe, de manipulation ou de réenregistrement. Voilà, donc on appuie les à présent sur X pour sortir le, le mixeur. Donc le mixeur, c'est tout simple, hein, c'est tout simplement la, la console de mixage qui va vous permettre de mixer votre projet, de le masteriser si vous faites tout vous-même. Donc il se décrit euh, principalement avec euh, trois types de pistes. Donc euh, je vais tout de suite par contre créer une piste MIDI. Donc une piste instrument logiciel. Voilà, donc piste verte en général dans, euh, dans le JIC. Et on appuie sur X pour démarrer le mixeur. Donc dans le mixeur, vous allez trouver principalement trois types de, de pistes. Vous aurez les pistes bleues qui sont les pistes audio, donc pour le, le wave, c'est-à-dire les samples ou les enregistrements que vous aurez fait. Les pistes vertes qui vont être euh, les pistes pour les instruments logiciels internes de Logic ou en plugin que vous aurez préalablement installé, donc les, euh, les instruments virtuels. Ici, vous allez avoir l'output de votre mix. Donc, qui est euh, le volume de votre euh, l'addition de toutes vos tranches donc, euh, au final, la sommation si vous préférez. Et ensuite, vous allez avoir ce qu'on appelle le master, donc le volume de l'enregistrement. C'est un peu le volume de votre télé ou de votre, euh, votre chaîne IFI ou de votre iPhone, votre iPod quand vous écoutez le son. Voilà, donc c'est le volume mais qui n'influe pas, pas sur le mix et sur... Euh, sur tout ce qui se passe, se, passe, se passe ici quand vous mixez votre, votre projet. Donc voilà. Donc euh, on va maintenant euh, décrire les fonctions. Donc euh, dans la fonction euh, audio, sur, donc sur les tranches audio, vous avez euh, ce petit euh, rectangle en bas qui est donc, euh, vous permet de passer en, la tranche en mono ou en stéréo. À côté, vous avez euh, l'activation du monitoring d'entrée. Ensuite ici vous allez pouvoir euh, activer l'enregistrement, voilà donc on constate que si j'appuie dessus automatiquement il me demande de où est-ce que je veux enregistrer donc l'enregistrement le... car j'ai euh, actuellement pas encore enregistré le, le fichier euh, quelque part sur mon ordinateur. Voilà. Voilà, on peut donc constater que le, le R clignote en rouge, donc euh, l'enregistrement le, est bien euh, activé. Voilà, ensuite vous avez le, le mute, donc qui va vous permettre de muter euh, donc la tranche, tout simplement, de muter votre son dans votre mix. Et euh, le S, qui est donc le solo, qui va donc vous permettre de faire jouer votre piste toute seule dans le mix, en solo, tout simplement. Ici, vous avez donc le fader, hein, le potard, qui vous permet donc de, de régler le volume de votre, de votre piste. Ici, vous allez avoir le panoramique, donc qui vous permet de déplacer votre son euh, plus ou moins à gauche ou à droite. C'est très pratique, ça vous permet de... Il ne faut pas hésiter à... à mettre des sons à gauche ou à droite. Plus vous aurez de sons différents euh, des deux côtés, 
plus votre son paraîtra large et plus votre stéréo paraîtra belle. Si vous, vous laissez tous vos sons au milieu et que vous mettez que des sons mono, bah vous aurez le même son de chaque côté euh, des enceintes, tout simplement. Voilà, donc ensuite, ici, vous avez donc le, le petit rectangle désactivé, je l'avais expliqué dans le précédent tuto, c'est quand on active l'enregistrement le, en, en automation. Donc, euh, je vais vous montrer. Donc là, je mets RED, par exemple. Ici, je, voilà, je suis rentré donc, avec la fonction A, ou alors ici, en haut, l'automation. Donc, raccourci A. Et donc, c'est ici que ça va éditer. Euh, par exemple, là, ça édite le volume ici, tout simplement. Donc, si je baisse le volume comme ça, voilà, on a pu constater ici que la tranche a bien, euh, a bien fait le mouvement. Voilà. Donc, euh, c'est tout. Sinon, oui, si vous la mettez en touch, ça vous permet, si vous avez, comme j'avais expliqué précédemment aussi, quand vous la mettez en touch, ça vous permet de faire votre mixage en temps réel et sur console, tout simplement. Si vous avez les moyens de coucher votre mix sur une console, ben, c'est bien pratique. Je précise une console numérique qui permet donc de contrôler euh, la console numérique de Logic. Voilà, donc euh, maintenant on va passer, euh, donc ici je rappelle c'est les sorties, hein, les entrées sorties. Ici vous allez avoir les départs, mais on va y revenir après. On va d'abord se concentrer sur l'onglet euh, réglages tout en haut, donc euh, ça c'est pour les réglages de tranche, tout simplement ça vous permet d'enregistrer euh, votre tranche de console, ou même de l'enregistrer comme une performance, c'est-à-dire qu'une fois que vous aurez fait tous vos réglages par exemple sur une voix, ça vous permettra tout simplement ensuite de pouvoir charger ce réglage directement à travers un menu. C'est bien pratique une fois que vous avez votre prod et que vous voulez que ça sonne comme ça par exemple sur tout votre album. Voilà. Euh, donc ici vous avez ce petit rectangle qui sert à l'équal, donc en fait euh, on sait que sur quasiment euh, toutes les tranches, quand on fait un mix, la plupart du temps on a besoin d'équaliser, de retravailler le son pour soit le travailler de manière artistique, soit le travailler de manière... Euh, dynamique ou esthétique si vous préférez donc voilà vous cliquez tout simplement dessus ça vous charge automatiquement euh, un équalisateur à savoir euh, je vais vous donner une petite astuce je vais juste le déplacer donc je le manipule avec commande et je déplace tout simplement le, le plugin euh, d'une tranche à l'autre si je fais commande alt je vais le dupliquer voilà donc là je vais le déplacer sur l'autre tranche et je vais vous donner une petite astuce donc je vais juste fermer l'automation avec A, voilà, non ça ne veut pas, voilà. Et donc en fait quand vous démarrez votre, votre équalisateur, votre équaliseur pardon, si vous cliquez pas sur analyser, votre, euh, vous ne verrez pas ce qui se passe en temps réel ici en fait. Je vous montre, je m'explique. Voilà, donc là on joue le sample. Comme vous avez pu le, le constater, quand on joue le, le sample, il ne se passe rien. Alors que si on met l'analyseur en route, voilà, vous pouvez tout de suite constater que on voit ce qui se passe au niveau du spectre dans les fréquences. Et c'est bien pratique, ça vous permet d'identifier plus rapidement le problème dans, dans votre son. Voilà, donc euh, je, vais, euh, je fais un petit rappel sur l'équaliseur. C'est tout simplement un, pl un plugin ou une machine qui permet de travailler les fréquences du son euh, isolées, de manière isolée, et de, de, euh, en vue de, de soit rendre vos, votre son plus artistique, c'est-à-dire si vous voulez par exemple faire un, un coup de bas pour faire un effet de, de filtre vers le haut, en passe haut, par exemple, ou euh, de manière... Euh, comment dire, de manière technique, de manière euh, à travailler euh, les... Euh, comment ça s'appelle Les Larsen, les sibilances qui, qui peuvent être présentes dans les, euh, dans les fréquences, à savoir par exemple sur une voix, quand on travaille sur scène, on peut souvent avoir dans le 1 kg, 1 kg 2, il peut y avoir euh, des sibilances, des Larsen. Voilà. Donc c'est à peu près tout euh, pour l'équaliseur. Je, je précise, je rappelle que je n'ai pas de formation... Euh, de formation euh, professionnelle musicale, je, je pratique de la musique depuis une quinzaine d'années, j'ai monté un groupe, j'ai pas mal tourné, mais euh, j'ai aucune notion de solfège ou euh, je revendique pas être un, un Chris Lord Algy. Voilà. 
Donc on va revenir tout de suite euh, à la partie des plugins donc, qui se trouve ici, les fameux euh, rectangles ici. Donc on clique une fois et ici on peut accéder bien sûr euh, à toute une pléiade de plugins de Logic, mais notamment aussi aux audio units que vous aurez installés au préalable euh, sur votre ordinateur et donc euh, sur Logic. Donc vous avez dans Logic une partie qui est très très bien fournie, euh, délai, distorsion dynamique, pédale et effet, euh, imagerie, metering, il y a vraiment de quoi faire et les, les plugins sont d'une qualité vraiment vraiment remarquable. Voilà et donc maintenant on va arriver au départ, donc ce sont les fameux euh, les envois, les inserts, les aux. Donc vous cliquez, vous, vous créez le bus 1 et on peut constater qu'il y a tout de suite une tranche qui se crée. Cette tranche en fait va vous permettre d'envoyer euh, votre son vers une autre tranche pour euh, compenser avec des effets par exemple. Je m'explique. Si vous mettez euh, par exemple, si vous mettez une reverb sur euh, votre, euh, votre échantillon, votre piste où se trouve votre échantillon, à savoir moi en l'occurrence à kick, on va entendre, euh, entendre l'effet de la reverb. Voilà. Et le problème, c'est qu'en fait, on perd, même en ne mettant pas le mix à fond, vous perdez de la présence de la, du son original. Donc l'avantage, en fait, de l'insert, c'est de prendre la reverb. Je vais la déplacer. Vous la mettez donc sur votre tranche d'insertion, d'ox, d'envoi, pardon. Et maintenant, on va pouvoir constater, je vais baisser un petit peu le son... On va pouvoir constater qu'en montant ici le potard, en le tournant, on va envoyer le son original, le, le, une copie du son original, vers donc la tranche d'auxiliaire. Donc on va le faire de suite. Voilà. Voilà, comme on peut constater, euh, quand je monte le, ce petit potard, on entend un, un complément et d'un seul coup, on entend le kick qui passe dans la reverb. L'avantage des aux, c'est que ça va vous permettre de garder vos tranches euh, assez claires. C'est-à-dire que ça va vous permettre de, de garder de l'air dans le mix, de garder de la clarté. Voilà, et en même temps, ça vous permet, euh, par exemple, si vous choisissez une reverb, ça vous permet de faire passer tous vos sons dans la même reverb qui du coup ça évite que ça soit un peu le brouillard, le, le brouhara au niveau des fréquences euh, dans votre son, que du coup ce soit pas clair, pas audible, qu'il y ait trop d'informations. Voilà donc c'est la partie insert euh, donc, qui est bien pratique et on y reviendra pour euh, différentes techniques de production que je vous montrerai dans un précédent tuto. Donc voilà, à savoir que oui, j'avais oublié de vous parler de ça, ici vous pouvez faire du pré-fader ou du post-fader. En général, c'est en post-fader, donc ça veut dire que c'est après le, le fader. En pré-fader, ce sera avant. Donc ça veut dire que vous, votre fader n'aura pas d'action sur le, le volume qui rentre dans la tranche auxiliaire. En pré-fader, euh, en pré-fader, bien sûr. En post-fader, le, le, le volume aura, euh, jouera un impact, il me semble. Je vais juste tester vite fait pour ne pas vous dire de bêtises. Oui. Voilà, donc on peut constater que là il y a un effet direct. Alors que si je passe en préfader, normalement il n'y a plus d'effet direct. Voilà. On entend le son moins fort, c'est normal, hein, puisque je baisse en même temps euh, cette tranche. Donc euh, c'est à peu près tout pour les inserts, les envois ou les bus, les aux, les. On appelle ça de manière différemment, moi j'appelle ça des inserts tout simplement, ou des envois. Donc ensuite on va se concentrer sur la piste MIDI. Donc c'est exactement les mêmes fonctions que je vous ai décrit auparavant, sauf bien sûr l'entrée de monitoring et euh, l'enregistrement. Je précise que l'entrée de monitoring ça vous permet d'entendre le son, l'enregistrement ça vous permet de l'entendre, de l'enregistrer pardon. Donc ensuite, euh, la piste verte, donc la piste euh, instrument logiciel, euh, piste MIDI, est exactement la même chose, sauf à un défaut près, c'est que là où vous, entrez, euh, vous mettez vos entrées audio pour euh, les pistes audio, ici vous allez charger vos synthétiseurs donc, euh, virtuels. Tous vos synthés virtuels vont, vont apparaître ici, donc à savoir qu'ici là vous avez tous les synthés de, de Logic, 
N'hésitez pas à les utiliser, ils sont vraiment d'une qualité euh, exceptionnelle. Ils sont très bien, ils sonnent super bien. Les réglages sont toujours bien faits. En général, il n'y a même plus un d'y retoucher. Euh, la plupart du temps, ça sonne. Tout de suite, c'est là, ça sonne, c'est présent, c'est devant. Quoi. Il y a énormément d'artistes qui les utilisent. Je les entends très souvent euh, dans des prods. Des artistes bien connus dont je ne je citerai pas de nom, mais... Euh, Allez-y, n'hésitez pas à jeter un oeil. Et notamment euh, le XS24 qui est un sampleur euh, virtuel qui permet de slicer des samples. Donc on y viendra euh, tout simplement euh, transformer un sample en un instrument ou une voix. Voilà, donc ensuite vous avez euh, l'external euh, Eternal euh, instrument. Ça va vous permettre de faire rentrer euh, du MIDI, euh, je crois, en externe tout simplement. Et on, ensuite de l'envoyer. En, en un wave, je suis pas sûr, mais je crois que c'est ça. C'est pour transformer le midi en wave et le wave en midi. Je regarderai plus euh, plus tard dans le dans l'aide. Voilà, ici, si vous avez besoin d'un renseignement sur Logic, vous allez dans l'aide, vous tapez ce que vous cherchez. En général, c'est assez bien fourni. Euh, Apple a bien, pré a bien fait les choses. Voilà, donc euh, on va euh, revenir à la partie euh, de chargement des, des, donc des synthétiseurs. Et donc ici, vous allez avoir les synthétiseurs qui sont propres à Logic, donc les internes qui sont fournis d'office avec l'installation de Logic. Et ici, vous allez avoir les instruments de GarageBand. Donc si vous avez GarageBand qui est installé, normalement il est installé d'office sur, euh, sur OS X. Donc vous allez pouvoir avoir un accès à tous les instruments de, de GarageBand et les charger directement dans Logic. A savoir qu'il y a quand même des, des émulations de, 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 de violon, de piano qui sonnent quand même pas mal, de guitare aussi qui sonnent vraiment pas mal dans Logic. Ça peut être intéressant d'aller y faire dans un garage band, pardon. Ça peut être intéressant d'aller y faire un tour. Donc voilà, ici vous avez l'ultra bit, donc dans, toujours dans Logic, qui permet de tout simplement faire qui est une boîte à rythme, qui vous permet de faire des rythmes ou de faire jouer des samples aussi. Et donc ici les instruments AU vont vous permettre de charger euh, vos instruments euh, que vous aurez installés vous externes, donc c'est-à-dire euh, vos audio units à savoir euh, par exemple euh, tous les instruments de chez Massive, euh, de chez Native Instruments comme Massive, Reactor, Lénard Digital avec euh, celui qu'on présente plus, euh, Silent One, bien connu euh, du monde de l'électro. Et euh, voilà, donc c'est euh, ici que vous trouverez tous vos synthés. Donc c'est tout simple, hein, vous, vous cliquez, on va, on va en charger un hein, tout simplement. Hein, voilà. Et comme vous voyez, il apparaît ici. Et ensuite, tout simplement, le synthé démarre. Donc, euh, quand, vous le, voilà, quand vous cliquez, vous pouvez le fermer ou le faire revenir, ou tout simplement le fermer ici. Petite astuce euh, qui marche aussi avec les plugins, pas qu'avec euh, qu les synthés euh, virtuels, mais avec tous les plugins que vous chargerez. Ici, vous avez la présentation qui vous permet de passer du mode euh, des, original donc, de, de l'éditeur au mode de contrôle, où là, où vous aurez directement toutes les fonctions. Voilà. Donc c'est à peu près euh, tout pour la piste MIDI, à savoir que bon, euh, bien sûr, euh, les audios, je fais un petit rappel du précédent tuto, mais les échantillons se travaillent ici. Toutes les fonctions sont là, nous y reviendrons. Et pour ce qui concerne le MIDI, vous avez le clavier qui est ici. Ici, vous aurez la partition pour euh, ceux qui pratiquent le solfège. Et ici, les pairs éditeurs pour éditer la vélocité des notes, ce genre de choses. Voilà, maintenant, on va donc passer à l'auxiliaire. Donc, l'auxiliaire, je viens de vous le présenter plus ou moins. Donc, la sortie stéréo, l'entrée, c'est... Selon les départs, vous aurez l'entrée de bus. Donc, quand vous faites un départ en bus 1, vous avez un bus 1. Quand vous faites un départ en bus 2, ça va vous créer une deuxième, un deuxième auxiliaire avec un bus 2, tout simplement. Et donc ensuite, euh, là c'est pareil, hein, les plugins, tout ça, il n'y a rien qui change. Mute solo, passer en stéréo, en, en mono. Et ici, vous avez donc votre output de mix. Donc c'est ici que vous pourrez mettre vos masters, tout simplement. Vous avez des masters euh, d'office dans, dans Logic pour faire des essais, c'est pratique, c'est sympa. Après, je vous rappelle que le mastering, c'est quand même euh, une, une discipline à part euh, dans la création musicale, vu que c'est vraiment que du technique, que du c'est vraiment uniquement euh, ajouter euh, le master, c'est-à-dire la finalisation du, du volume pour que votre son en fait, soit tout le temps au même volume quand on, on l'écoute, pour qu'il y ait une écoute agréable et qu'il n'y ait pas de variation de dynamique. 
Donc c'est un, c'est, c'est un métier tout simplement, voilà, c'est ça ce que je voulais dire, c'est un métier. Donc personnellement, euh, quand je mets un master, je mets un master de base, soit avec un tirax, ce genre de choses. Sinon, euh, je passe tout simplement par un studio pour faire mixer et masteriser euh, mon nouveau morceau. Voilà. Donc euh, c'est à peu près tout pour euh, la table de mix. Si voilà, je peux encore vous parler de, des petits carrés bleus qui sont ici là. Ça vous permet tout simplement d'accéder euh, si vous voulez isoler des pistes pour travailler plus rapidement. Voilà, tout simplement comme on peut constater, si on enlève, on, on enlève tout, qu'on garde que l'audio, on n'a que l'audio. Si on met tout, on va tout récupérer. Et si on met arrangement, on, on repasse au mode arrangement euh, qu'on avait au départ. Et le mode simple qui vous permet de passer en mode simple. Voilà. Ici, vous allez avoir donc euh, quelques autres fonctions d'affichage. Ici, quelques options. Voilà, comme pour par exemple créer une tranche auxiliaire. Oui, par exemple, euh, j'avais oublié de vous parler de ça. Mais comme vous pouvez constater sur le séquenceur, les tranches jaunes, donc les tranches d'auxiliaire, les tranches auxiliaires, les tranches de master, les tranches. Euh, qui ne sont pas des tranches de création, donc c'est-à-dire de, de son wave ou de d'instrument, donc de son direct, donc les auxiliaires, le master et la output, n'ont pas d'office de tranche de, dans le séquenceur, mais c'est très simple, vous allez dessus, vous faites clic droit, créer, sélectionner une piste pour l'arrange, pour euh, créer ou sélectionner une piste d'arrangement, pardon, et voilà, automatiquement votre tranche est créée. Voilà, donc sinon après vous avez l'édition ici, ben, c'est tout simple, hein, c'est comme tous les logiciels, ça vous permet d'annuler ou de, de voir l'historique d'annulation, etc., etc., de sélectionner, d'éditer tout simplement. Voilà, donc on a fait maintenant à présent euh, vu euh, la console euh, de mixage dans euh, Logic, donc le mixeur. Ce tutoriel est à présent terminé, je vous dis à très bientôt pour un prochain tutoriel et en espérant que ça vous ait plu.